ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু এখানে প্রশ্ন এসেছে যে জুম্মার দিনে একটি আজান দেওয়া না দুটি আজান দেওয়া কোনটা সুন্নত বা কোনটা বিধাত অনেক জায়গায় চালু আছে যেটা আজান বেশি বিশেষ করে আমাদের মাঝাবি ভাইদের মধ্যে দুটি আজান চালু আছে এবং অনেক জায়গায় আহলাদিসের মধ্যেও দুটি আজান চালু আছে তো এটার আমাদেরকে জানা উচিত যে এটা কি সুন্নত নাকি বিধাত ওমর এবন আলী আল ফাকিহিনী এই আজান চালু করেছিলেন দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে কে কে চালু করেছিলেন প্রথম যে আজান হচ্ছে খতিব মেম্বারে বসবে খতিব সাহেব মেম্বারের উপরে বসবে সালাম দিয়ে তারপরে আজান হবে এটাই হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতিষ্ঠিত দিন ইসলামের আজান আবু বাকর রাজুল্লাহ তালা আনহ এবং অমর রাজুল্লাহ তালা আনহের যুগের আজান এবং ওসমান রাজুল্লাহ তালা আনহের খেলাপথের প্রথমার্ধের এই নিয়মই চালু ছিল পরবর্তীকালে ওসমান রাজুল্লাহ তালা আনহর সময় যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে মগ্ন থাকে তখন তাদেরকে জুমার যে সময় সন্নিকট হয়ে আসছে এটাকে তাদের সচেতন করার জন্য ওসমান রাজুল্লাহ তালা আনহ মদিনার অদূরে জাওরা বাজারে একটি বাড়ির ছাদে লোকদের আগাম হুঁশিয়ারি করার জন্য একটি আজান চালু করেছিলেন যেটা রয়েছে বোখারিতে মিশকাত হাদিস নম্বর এক হাজার চারশো চার খুদবা ও সলাত অধ্যায় তারপরে কিন্তু আলী রাজুল্লাহ তালা আনহ যখন খলিফা হলেন তখন কিন্তু সে আজান বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেই আজানার কোথাও চালু ছিল না এবং উসমান রাজুল্লাহ তালা আনহ ও তখন যখন চালু করেছিলেন তখনও সর্বত্র ওই আজান চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি যার কারণে মক্কা কুফা ও বসরা সহ ইসলামী খেলাপথের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে আজান তিনি চালু করেননি তাছাড়া মহানবী সাল্লামের উপরে যে দিন মোকাম্মাল হয়েছে সেই তার উপরেই মোকাম্মাল থাকা বা তার উপরেই আমাদেরকে অটল থাকার প্রয়োজন আছে যেহেতু অনেকে বলবে আবার যে মহানবী সাল্লাম বলেছেন আলাই কুম বিসুন্নাথি অসুন্নাথি খোলাফায় রসে দিন আমার সুন্নত এবং আমার খোলাফায় রসে দিনের সুন্নতকে তোমরা মজবুত করে আঁকড়ে ধরো তাহলে এখানে বিষয় হচ্ছে যে উসমান রাজুল্লাহ তালা আনহ খলিফা ছিলেন তাহলে তিনি যে ওই আজান চালু করেছিলেন তাহলে সেই আজানটা কি দেওয়া যায় না না দেওয়া যাবে না কারণ উসমান রাজুল্লাহ তালা আনহ যে আজানটা চালু করেছিলেন সেটা হচ্ছে বাজারে চালু করেছিলেন সেটা মসজিদের ভেতরে নয় আর মসজিদের ভেতরে ওই আজান কে নিয়ে আলো সেটাকে আমাদের জানতে হবে উমর ইবন আলী আল ফাকেহনি বলেন যে ডাক আজান যেটা এখন চালু আছে মসজিদের ভেতরে সেই ডাক আজান প্রথম চালু করেন জিয়াদ এবং মক্কায় চালু করেন হাজাজ মিরাত দুই খণ্ড তিনশো সাত পৃষ্ঠা চার খণ্ড চারশো বিরানব্বই পৃষ্ঠা উল্লেখ্য জিয়াদ বিন আবি ছিলেন মোয়াবিয়ার আমলের বসরার গভর্নর অন্যদিকে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলের তার সেনাপতি হাজাজ বিন ইউসুফ ছিলেন তখন নেতৃত্বে তাহলে এদের দ্বারা চালু করা হয়েছে ওই ডাক আজান এখন যেটা হচ্ছে যে অনেক আলেম এটা জানে না যে ওই যে আজান উসমান রাজুল্লাহ তালা আনহ চালু করেছিলেন সে আজানকে কোনো সাহাবা বিদাত বলেছেন কিনা অনেক আলেমের কাছে এই খবরও নাই অথচ ইবনে উমর রাজুল্লাহ তালা আনহ পরিষ্কার সহি সনদে বর্ণিত রয়েছে ইবনে উমর উমর রাজুল্লাহ তালা আনহ ওই যে জুমার দিনে মূল আজানের আগে যে জাওরা নামক বাজারে আজান দেওয়া হতো সে আজানকে বিদাত বলেছেন মোসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবা হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার চারশো সাঁত্রিশ এটা সহিভাবে সহি সনদে এসেছে যে ইবনে উমর রাজুল্লাহ তালা আনহ ওই আজানকে বিদাত বলেছেন তাহলে এখান থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও কেউ কেউ ওই আজানকে বিদাত বলেছেন আর এটা এই জন্য বিদাত বলেছেন যে যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে চালু ছিল না সেটাকে করাই হচ্ছে বিদাত ফাতুল বারি তিন খণ্ড পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা তাহলে জানা গেল যে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদ ছিল আর যদি কেউ বলেন যে ফালাইকুম বিসুন্নাথি ওসুন্নাথি খোলাফায় রাশেদের হিসাবে আমরা উসমান রাজুল্লাহ তালা আনহর আজানকে গ্রহণ করব তাদেরকে তাহলে মসজিদে আজান দেওয়া চলবে না যেহেতু উসমান রাজুল্লাহ তালা আনহ মসজিদে আজান চালু করেননি ওই যে মসজিদে দুটো আজান দেওয়া হচ্ছে ওটা জিয়াদি বা জিয়াদি বা 
আপনার যেটা হচ্ছে হাজ্জা জি আজান জিয়াদ চালু করেছিল বা হাজ্জাত চালু করেছিল হাজ্জাত ইউসুফ চালু করেছিল এটা উসমান রাজিল্লা সাল্লাহর আজান নয় উসমান রাজিল্লা সাল্লাহর আজান দিতে হলে পরে মসজিদের অদূরে যে বাজার আছে বা যে সমাগমের স্থান আছে সেখানে দিতে হবে মসজিদে যে দেওয়া যাবে না তাই আমাদেরকে সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকতে হবে যেটা মোকাম্মাল হয়েছিল পরিপূর্ণ দিন ইসলাম মোকাম্মাল হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের উপরে সেই ইসলামের উপরে আমাদেরকে অটল থাকতে হবে আর সেটা ছিল মহানবী সাল্লামের সময় উমর রাজিল্লা তালানোর সময় আবু বাকার রাজিল্লা তালানোর সময় এবং উসমান রাজিল্লা তালানোকে বাদ দিয়ে আলী রাজিল্লা তালানোর সময়ও ছিল সেটা একই আজান ছিল সেটা হচ্ছে মেম্বারে ইমাম উঠবে খুদবাতে উঠবে উঠে সালাম করবে বসবে তখন আজান হবে এছাড়া আর আজান হবে না এটাই হচ্ছে সুন্নাত সুন্নাতের অনুসরণ করাই হচ্ছে আমাদের জন্য উত্তম আল্লাহ সুবান আমাদেরকে সুমতি প্রদান করুক আমিন